നമസ്കാരം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളം കീഴാറ്റൂരിൽ കീഴാറ്റൂർ പാടത്ത് സി പി എം കത്തിച്ച സമരപ്പന്തൽ പുനർനിർമ്മിച്ച് വയൽക്കിളികളുടെ മാർച്ച് തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും കീഴാറ്റൂരിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തത് നൂറുകണക്കിന് പേർ വയൽക്കിളികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി എം സുധീരൻ ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ ജനങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനാലാണ് പ്രതിഷേധമുയരുന്നതെന്നും പ്രതികരണം കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും സമരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും യു പിയിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും സമരങ്ങളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സി പി എം ആണ് ഇപ്പോൾ കർഷകർക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് സി പി എം കണ്ണൂരിൽ പയറ്റുന്നത് പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തിയ ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിമാരുടെ തന്ത്രമെന്നും സുധീരൻ വയൽക്കിളികളെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കോൺഗ്രസ് നിലപാട് അറിയിക്കുമെന്നും കെ എസ് സുധാകരൻ അതിനിടെ കീഴാറ്റൂർ സമരത്തിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ വീണ്ടും ആഞ്ഞടിച്ച് സി പി ഐ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും അപകടകരവും സി പി എം വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് അറിയില്ലെന്നും സി പി ഐ വയൽക്കിളികൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ബി ജെ പി ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് പി കെ കൃഷ്ണദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കീഴാറ്റൂരിൽ മാർച്ച് നടത്താൻ തീരുമാനം മാണിയിൽ നിലപാട് അറിയിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഹകരണത്തിൽ മുന്നണികൾക്കിടെ ആശങ്ക നിലനിൽക്കെ നിലപാട് അറിയിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി എൽ ഡി എഫിനെ പോലെ ഒരു കക്ഷിയെയും ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ യു ഡി എഫ് ഇല്ലെന്ന് പ്രതികരണം യു ഡി എഫിലേക്ക് മടങ്ങി വരണോ എന്ന കാര്യം മാണിക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം കെ എം മാണിയെ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതല്ലെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വയം മുന്നണി വിട്ട മാണിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിക്കാം യു ഡി എഫിനൊപ്പം മാണി നിൽക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആഗ്രഹം ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഐക്യമുന്നണിക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ജനങ്ങളാണ് എന്നും യു ഡി എഫിന്റെ പിന്തുണ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെതിരായ ജനവികാരം ചെങ്ങന്നൂരിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി റാഷിദിനെ തേടി എൻ ഐ എ കേരളത്തിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെ ഭീകര സംഘടനയായ ഐ എസ് ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത കേസിൽ യാസ്മിൻ മുഹമ്മദ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യപ്രതി അബ്ദുൾ റാഷിദിനായി അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി എൻ ഐ എ യാസ്മിന്റെ ഭർത്താവായ അബ്ദുൾ റാഷിദ് ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉള്ളതായി സൂചന റാഷിദും യാസ്മിനും ചേർന്ന് അഫ്ഗാനിലേക്ക് കടത്തിയ കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ പതിനാല് പേരിൽ എത്ര പേർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നതിൽ അവ്യക്തത ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ കേസിൽ ബീഹാർ സ്വദേശിനി യാസ്മിൻ മുഹമ്മദിന് ഇന്നലെ എൻ ഐ എ കോടതി വിധിച്ചത് ഏഴ് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രഹസ്യ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന യാസ്മിൻ യുവാക്കളെ അഫ്ഗാനിലേക്ക് കടത്തുന്നതിന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നും കോടതി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ യാസ്മിനും മകനും ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ അറസ്റ്റിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മുപ്പതിന് കാസർകോട്ടെ പടന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ മേഖലകളിൽ നിന്നായി പതിനാല് യുവാക്കളെ കാണാതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ മതപഠനത്തിന് എന്നു പറഞ്ഞ് നാടുവിട്ട ഇവർ ഭീകര സംഘടനകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ പത്തിന് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് പിന്നീട് എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു അഫ്ഗാനിലേക്ക് പോയ യുവാക്കളിൽ ചിലർ അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അറിഞ്ഞത് ബന്ധുക്കൾക്ക് ലഭിച്ച മൊബൈൽ സന്ദേശങ്ങളിൽ ചോർച്ചയിൽ തുടരുന്ന ആശങ്ക ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുന്നു ഇതു സംബന്ധിച്ച കണ്ടെത്തലുകൾ ഇതുവരെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കാതെ സൈബർ സെല്ലും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നിട്ടില്ല എന്ന പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പരീക്ഷയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ ചോർന്നു എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ ഉടമകളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു ഇവരുടെ ഫോണുകളും നേരത്തെ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ സൈബർ സെല്ലിന് പുറമെ എറണാകുളം സി ബി സി ഐ ഡി എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും തൃശൂരിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നെങ്കിൽ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപാണോ അതിനുശേഷമാണോ എന്ന കാര്യത്തിലും അവ്യക്തത തുടരുന്നു നായകൻ മാന്യനല കേപ്പ് ടൗൺ ടെസ്റ്റിൽ പന്തിൽ കൃത്രിമത്വം കാട്ടിയ വിവാദങ്ങൾ കത്തവേ ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഡേവിഡ് വാർണറും രാജിവെച്ചു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് പന്തിൽ കൃത്രിമത്വം കാട്ടിയതിന് സ്മിത്തിനോട് ഓസ്ട്രേലിയൻ സർക്കാർ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മുപ്പത്തിനാല് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങളിലും അൻപത്തിയൊന്ന് ഏകദിനങ്ങളിലും സ്മിത്ത് ഓസീസിനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീം പെയിനാണ് താൽക്കാലിക ക്യാപ്റ്റൻ സ്റ്റീവൻ സ്മിത്തിനെ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തു നി